はい、いちじく生産農家のりですいつもご視聴ありがとうございますはい、こちらの動画もぜひ最後までご覧くださいはい、今日はですね、先日公開させていただいたいちじく通信の中でですね、ちょっとお伝えしたはい、この動画皆さんご覧になっていただけましたでしょうかもしですねまだご覧になっていない方いらっしゃいましたらぜひですねそちらをご覧になってから、まあ、こちらを動画を見ていただければわかるかと思います、はい、であの動画の中でですね私あの撮影している時はですね全然気づかなかったんですけども編集している時に実は見つけてしまったというものになります実はもう一箇所見つけてそこも実はですね、えー、動画を撮ったんですけどもっと分かりやすいところを見逃しておりました、はい、であの動画の中では編集の時間がですちょうど夜のもう8時だったんで、まあ、次の日ですね確認しようかなと思ってたんですけど土日ですねこちらもすごく天気が悪くてですね大荒れ状態で、まあ、畑に来ることができませんでしたので今日はですね実は月曜日です2日経ってますあれから、はい、で今日はようやく晴れましたので、えー、今からですね見ていきたいと思います今ですね撮影をしようかと思って。見てたらですねちょうどここ、はい、あちょっと見えないかもしれませんけどカミキミリムシのですね幼虫が入ったようであの入った跡がありましたあの木くずがですねちょうど木についてたんですねでちょっとですねまだちっちゃい穴だったんでいるかなと思ってカッターで削ったんですけどちょっともっと奥の方に入ってるようなんで。えー、ちょっとですねこれ以上削れませんでしたのでじゃあここからですねもう落とそうかと思いますよこの辺りですねもうここの枝は使わないようにして、うん、中にはここにはいないですねこの中にどこかこの辺にいるんですねきっとちょっと切ってみますカッターで削ったらもう水が出てきましたね中から。でうちの方はですね、カミキリムシの幼虫、いわゆるテッポウムシですね、入るのはドーフィンよりですね、黒いチジクが多いですね、うちの場合は。この畑が一番、うちの中ではカミキリムシのこのテッポウムシが入りますね。あこんな感じに見えますか、ここまで入り込んでますね。これいるかな、中、テッポウムシ。まだ見えないですね、まだ奥に入っているようですね、これ。こっち側にいるかな。うん、ちょっとわからないな。うん、今。さらにですね、ここから切ってみたら。ここまで来てるみたいですね、結構。こう、うん、あ、でも繋がってないか、これ違うか。この穴は。鉄砲虫の中の。まあ、こんな感じです。つながっているのかな、ちょっと縦に割ってみます。割ってみました。やっぱりつながってましたね。あと中には。木くずが出てるからいると思うんだけどな。どこだ。あ。これか。いいないこっち側にいるのかなこれ<笑>こっち側ですね今めくっ切って中を見ましたのがいないですねこれそれともこの中にいっているのかなちょっとこれも割ってみますでこっちを割ってみたらすいませんもう映ってないですけどはいもうだいぶ濡れてますねここにいましたね結構はい、今もまだ濡れてる状態ですけどこんなような形でいました、まあ、とりあえずねここで切っておいたんでまあこれでこっちは退治できたんで大丈夫かと思いますこちらそうですねここ見えてますけどもあの木靴あちらに出ている木靴の上に、えー、テポムシが入っていると思われますで色がですね木靴の色が若干違いますよねあの乾いたような色とちょっと色の濃い茶色がありますので
おそらく色の濃い茶色っていうのは新しいクズですね、まあ、上にも載ってますんで、まあ、なので現在進行形で中ですねいるということが分かりますここ見えてますここにほら少しちょろんってこう出てきてますよねこの木くずが、まあ、ここに穴があるということですね間違いなくこれはちょっと取ってみましょうやっぱ茶色い色の濃い木くずは湿ってますねまさに出てきたなりという状態だと思いますじゃあこちらですね今から駆除をしていきたいと思いますはいではですねこの木くずの上に穴があるのでちょっとですね穴見えるか見てみましょうこういう風になる見えますかねちょっとこの辺に多分穴があると思います違ってたらごめんなさい駆除に利用するものは今回2つ用意しました一つは針金ですでもう一つは、はい、皆さんよくご存知だと思います園芸用の金チョールですねカミキリムシの幼虫に効きますと木の中のやつですよっていうやつですねでこのノズルが専用のノズルねこの専用の細いノズルがついててこれですね3方向で出るような状態になってますこの正面と左右にですね広がって3方向に出るっていうそういうノズルがついてますでまず最初にやるのは針金ですねちょっとこれ入るか確認してやってみたいと思いますよしここねこれうわ結構入るあ入るんですけどあ多分途中で回曲がっていますよね道がなんかねこんだけしか入らないですねこうかこのぐらいけどなんか上には行ってないんですけどこっちかこっちにまだ道があるっていう感じですねなのでちょっと曲げてみますこういう感じねどっちだろうあーでもあ入った入ったあなんかなんかね正直言いますとこの今針金の先にですねなんか柔らかいものが刺さった感触がなんか無にっていう感触を感じました違うのかなうん結構入りますよねここまでしか本来は入らないんですけどちょっとこうね曲げて角度をつけてまあどっちに曲がってるかっていうのは入れてみないとわからないんですけどうんあちょっとさっきのような感触はもうちょっとないですねはいはいじゃあ次はですねこちらですねスプレーしていきたいと思いますはいこれ元についてるやつはスプレー式ですけどもまあこういうのじゃないのでね、この細いタイプに変えて入れますここですねお結構入ったあよいしょちょっと薬剤がこれで出てきたので、うん、どうなるかですねはい、で今薬剤も出てきましたので、えー、届いてればですねちゃんと駆除できるはずなので様子を見ないと分かりませんなので一旦ここの、はい、木くずは除去しとかないといけないですね取り除いてみて後日また出てるかどうかを確認していきたいと思いますカミキリムシの幼虫、はい、鉄砲虫ですねの駆除作業の方終わりました最初のですねあの一撃目のあの針金がですね届いてるんじゃないかな,なんか本当にですね感触を感じました柔らかいのがやはり木ですとね刺すとね硬いんですけども明らかにこう柔らかっていう感じの感触を感じることができましたのでおそらく駆除できたのではないかなっていうふうに私は思ってますまあそうであってほしいですねちょっとですねまた後日見ていきたいと思いますカミキリムシですねどうしてもですね防ぐっていうのは非常に難しいですあの薬剤でですね、えー、と確かガット剤でしたかね、すみません、ちょっと間違ってたら、こちらに訂正で出しておきますけども
、まあ、木の周りにです、ね、巻くことによって、カミニキリムシをです、ね、寄せないということができると。結構効き目もありまますすよって聞きますやっぱりですねどうしてもあの例えば表面を削ってですねその幼虫鉄砲虫を出して駆除するっていうのはいいと思うんですけども一応ねこの園芸用の菌虫類ということで駆除剤はありますけども,もう木にね直接中に噴射しているので結局なんか影響出ないのって言われるともう私も何とも言えないんですねもうメーカーが出しているものを信じるしかないんですけどもできればこういうのは使いたくないんですけども、まあ、どうしてもですねこういうものに。頼らないといけないいいとけっていうのが現状ですね見つけた場合ですね捕殺ということでカミキリムシの成虫ですね私もあの何年もう6年近くですねやってますけどカミキリムシですね畑で見たことってもう数えるぐらいしかないですね成虫を見るのは基本的に成虫はやはり飛来して多分卵を産んでさっといなくなっちゃうんで成虫を見ることって本当に少ないと思うんですなので基本的に木の中に入ってしまったこの鉄砲虫の駆除をどうするかと夜入らないとわからないんですね卵なんて見えるわけないので見えるわけないっていうか私も見たことがないので分かりませんけど卵なんてもう目で見てすぐに分かるもんじゃないのであのような形ですね木くずが出てきて初めてあ中にいるんだってことが分かるような状態になりますのでなかなかですねカミキリムシ自体の駆除っていうのは難しいかと思いますどうしてもですね入ってしまった場合はやはりこういうものに耐えるというのが現状になっておりますはい、えー、私の方のチャンネルでですねイチジク栽培に関するこのような動画をアップしております皆さんとですね、えー、情報が共有できればいいというふうに考えておりますチャンネル登録がまだお済みでない方いらっしゃいましたらぜひですねはいチャンネル登録ボタンと通知ボタンをオンにしていただけると嬉しいですまたですねチャンネルメンバーシップの方もやっておりますのでご興味のある方ぜひですねそちらの方をご確認していただければ嬉しいです今回の動画ですね良かったと思ったらぜひグッドボタンをよろしくお願いいたしますはい今回の動画は以上になります次回の動画でお会いいたしましょう